سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி தாலா வபரகாத்து முஸ்லிம்கள் நேற்று இன்று நாளை என்கின்ற தலைப்பில் வரலாற்றிலே நடைபெற்ற பல்வேறு சம்பவங்கள் குறித்து பார்த்து வந்தோம் அதனை தொடர்ந்து இந்திய வரலாற்றில் நடைபெற்ற மிக மோசமான சம்பவம் என்று வரலாற்றிலே பதிவாகி இருக்கக்கூடிய நாடு பிளவு என்கின்ற அந்த வரலாற்றிலே நடைபெற்ற ஒரு விஷயம் குறித்து அதற்கு என்ன காரணம் எது காரணமாக இருந்தது இறுதியில் என்னவெல்லாம் நடைபெற்றது என்பது குறித்து நாம் விரிவாக பார்த்தோம் அந்த பிளவினுடைய தாக்கம் இன்றளவுக்கும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது என்பதுதான் உண்மை அதனை தொடர்ந்து நாடு பிளவு என்கின்ற விஷயத்தை தொடர்ந்து பல்வேறு நிகழ்வுகள் நடக்க தொடங்கியது இப்போ ஒரு நாடா இருந்தது முதல்ல ஒரு விஷயத்தை தெரிந்த நாம் தெளிவாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இந்தியாவிற்கு விடுதலை கொடுப்பது என்கின்ற முடிவிற்கு ஆங்கிலேய அரசு அதாவது பிரிட்டிஷ் அரசு ஏன் அந்த நிர்பந்தத்திற்கு தள்ளப்பட்டது என்றால் ஒருபுறம் காங்கிரஸ் கட்சி அதாவது காந்தி தலைமையிலான அஹிம்சை அடிப்படையிலான போராட்டங்கள் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தலைமையிலான அந்த வகையிலான ஆயுதம் தாங்கிய போராட்டங்கள் இடையிடையே சிறு சிறு குழுக்களுக்க குழுக்களினுடைய எழுச்சி மிக்க போராட்டங்கள் இவை எல்லாம் ஒரு நெருக்குதலை நெருக்குதலை ஏற்படுத்தினாலும் மிக முக்கியமாக அன்றைய சூழலில் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது நாற்பத்தி ஏழுகளில் இரண்டாம் உலக யுத்தம் மிகப்பெரிய அளவில் நடைபெற்று வந்தது என்பதை நாம் அறிந்திருக்க அறிந்திருக்கின்றோம் அந்த இரண்டாம் உலக யுத்தம் நடைபெற்று வருகின்ற நேரத்தில் தான் இந்தியாவில் இது போன்ற போராட்டங்களும் நடைபெற்று வந்தது அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அந்த யுத்தத்தில் முழுமையாக பங்கெடுத்துக் கொண்ட பிரிட்டிஷ் அரசு மிகப்பெரிய பொருளாதார சிக்கலை சந்தித்தது சிக்கல் சொன்னா நாடே திவாலாகிவிடும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு வந்துடுச்சு சுத்தமா டோட்டலி வாஷ் அவுட் சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு பொருளாதாரமே முழுமையாக திவாலாகக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு வந்து விட்டது அதனால் ஏற்பட்ட நெருக்கடி ஏறக்குறைய ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் அவர்களுக்கு கடனாளி ஆகிவிட்டார்கள் பிரிட்டிஷ் அரசு ஒண்ணும் இல்லாம போயிட்டாங்க அதனால எப்படியாவது இந்தியாவை விட்டு வெளியேற வேண்டும் ஏற்கனவே கூட இரண்டாம் உலக போரினால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளினால் இவ்வளவு பெரிய கடன் சுமையை சுமந்து கொண்டிருக்கும் போது இவ்வளவு பெரிய தேசத்தையும் நம்மால் சுமக்க இயலாது என்கின்ற நிர்பந்தம் அவர்களுக்கு வந்தது அதன் அடிப்படையில் தெளிவாக திட்டம் தீட்டினார்கள் ஐநூறு கோடி ரூபாய் கடன் ஆயிடுச்சு இரண்டாம் உலக யுத்தத்தில் நம்ம கலந்துகிட்டதுனால அந்த ஐநூறு கோடி ரூபாயும் இந்தியா தலையில போட்டுரும் போட்டு நாட்டுக்கு சுதந்திரம் தந்துடுறோம் இந்த ஐநூறு கோடி ரூபாய் கடனை நீங்க ஏத்துக்குங்க அப்படிங்கிற திட்டத்தின் அடிப்படையில் விரைவாக அவர்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் நீங்க காங்கிரஸையும் முஸ்லீம் லீக்கையும் கூப்பிட்டு உடனடியாக நீங்க ஒரு இன்ட்ரீம் கவர்மெண்ட் இடைக்கால அரசு நீங்க வந்து ஃபார்ம் பண்ணுங்க அதுல வந்து அரசியல் நிர்ணய சபைக்கு உண்டான தேர்வு நடத்தப்பட்டு அதுக்கு உண்டான வேலையை பாருங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்து நடத்துங்க சீக்கிரமா விடுதலை கொடுத்துடுறோம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கெல்லாம் எதனால வர்றாங்கன்னு சொன்னா இந்த இரண்டாம் உலக யுத்தம் ஏற்படுத்திய மிகப்பெரிய தாக்கம் அதனை தொடர்ந்துதான் அவர்கள் அந்த நிர்பந்தத்துக்கு வந்ததுக்கு பிறகு நாடு பதினஞ்சாம் தேதி ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி சுதந்திரம் கொடுத்துறது தனித்தனியா கொடுத்துறது பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு பக்கமும் இந்தியாவுக்கு வந்து சுதந்திரம் கொடுத்துறதுங்கிற முடிவுக்கு வர்றாங்க அப்படி வருகின்ற நேரத்தில் சரி அரசு ஏற்கனவே ஒரு நாடா இருந்துச்சு ஒரு மக்களா இருந்துச்சு இப்ப இதை வந்துட்டு அந்த மக்கள்ல ஒரு பகுதி ஒரு துண்ட பிரிச்சு தனியா கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கற நேரத்துல எல்லா வகையிலும் சிக்கல் வரும் இப்ப ஒரு குடும்பத்துல வந்து பாக பிரிவினை நடக்க போகுதுன்னு வச்சுக்கங்க ஒரு அஞ்சாறு ஆம்பளை புள்ள இருக்குது அஞ்சாறு பொம்பளை புள்ள இருக்குது வீடு வாசல் சொத்து நலம் நகை நட்டு எல்லாம் இருக்குது இப்ப இதை பிரிச்சு கொடுக்கறா இருந்தா அவ்வளவு ஈஸியாவ முடிஞ்சிடும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் விலகி போறாங்க இப்ப அஞ்சாறு அண்ணன் தம்பி இருக்கிற இடத்துல மூணு பேர் இல்ல நாங்க வந்துட்டு தனி கொடுத்து நம்ம போறோம் எங்களுக்கு பிரிச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்ன சொன்ன உடனேயும் அதெல்லாம் உடனடியா நடந்துடுற கதையா எல்லாத்தையும் கணக்கு போட்டு யார் யாருக்கு எவ்வளவு எவ்வளவு கொடுக்கணும் எங்கெங்க போறாங்க அவங்களுடைய தகுதி என்ன ஒரு குடும்பத்துல பாக பிரிவினை நடத்துறா இருந்தாவே எவ்வளவு பெரிய மண்டபிக்கல் அது கிட்டத்தட்ட அதுக்காண்டியே ஒரு தொகைனால் செலவாகணும் அப்போ ஒரு குடும்பத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு இவ்வளவு தூரம் கவனம் செலுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால வரலாற்றுல உலகத்துல வேற எங்கேயும் நடக்காத ஒரு முறையா நடக்குது உலகத்துல ஏற்கனவே இந்த மாதிரி இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிஞ்ச மாதிரி ஏதாவது ஒரு நாட்டுல இருந்து ஒரு பகுதி மட்டும் பிரிஞ்சு அதுக்கான செட்டில்மெண்ட் பண்ணி அந்த வழிமுறை இருந்துருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அந்த நாட்டுல நடந்திருக்குது அதே மாதிரி வழிமுறையை நம்ம கையாளுவோம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்திருப்பாங்க எந்த நாட்டிலையும் இது மாதிரியான ஒரு நடவடிக்கை நடக்கவே இல்லை இந்த மாதிரியான ஒரு சம்பவமே நடக்கல அப்ப புதுசா இ
முதல்ல பிரிஞ்சு போறதுங்கிற சூழ்நிலைக்கு வந்துட்டாங்க பாகிஸ்தான தனி நாடு தான் தீர்வு அப்படின்னு முஸ்லீம் லீக் வந்துருச்சு இவங்களை எப்படியாவது துரத்தி விட்டா போதும் இங்க வச்சிருந்தா நமக்கு பிரச்சனை சொல்லி உள்ளே செய்யப்பட்ட சூழ்ச்சி அது ஒரு குரூப் சூழ்ச்சி செஞ்சு ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து பிரிஞ்சாச்சு பிரிஞ்சு தனி பாகிஸ்தான் தீர்வு அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க இப்ப அதுக்கான தேதியும் குறிக்கப்பட்டாச்சு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுங்கிற தேதியும் குறிக்கப்பட்டாச்சு இப்ப எப்படி பிரிச்சு கொடுக்கறது ஒன்னு ஒன்னையும் பிரிக்கணும் எத்தனை எத்தனை அரசு துறை இருக்கிறது அதுக்கு முதல்ல வந்து கோடு போடணும் எந்தெந்த இடம் உங்களுக்கு பவுண்டரி லைன் போடணும் பவுண்டரி லைன் போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அரசு துறைகள்ல இருக்கக்கூடிய ஒன்னு ஒன்னு நீங்க கனெக்ட் பண்ணணும் எல்லா விஷயத்திலையும் எல்லா துறைகளையும் கனெக்ட் பண்ணணும் கனெக்ட் பண்ணி கரெக்டா பிரிச்சு கொடுக்கணும் அரசு கஜானால இருக்கிற நிதியை பிரிச்சு கொடுக்கணும் கடனை பிரிச்சு கொடுக்கணும் இவ்வளவு பெரிய சிக்கல் வருது மவுண்ட் பேட்டனுடைய தலை சுற்றுகிறது என்ன செய்யறதுன்றே அவருக்கு தெரியல டேட் மட்டும் பிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி பாகிஸ்தானுக்கும் சுதந்திரம் இந்தியாவுக்கும் சுதந்திரம் அப்படிங்கிற மாதிரி டேட் மட்டும் பிக்ஸ் பண்ணி எல்லா அரசு அலுவலகங்களிலும் காலண்டர்ல ஒட்டியாச்சு ஒட்டி ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி பிரிச்சு கொடுக்க போறோம் அதுக்கு முன்னாலேயே நீங்க அதுக்கான தயாரிப்புகளில் ஈடுபட வேண்டும் அப்படிங்கிறது எல்லா அரசு அலுவலையும் ஒட்டியாச்சு இப்ப இந்த பிரிச்சு கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு சரியான ஆளை நியமிச்சு முதல்ல இது எல்லாத்தையும் கணக்கெடுத்து எதை எதை எப்படி எப்படி பிரிக்கிறேங்கிற முத கொண்டு அது ஒரு திட்டமா வடிவமைக்கணும் இதுக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மவுன் பேட்டன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு பேரை நியமிக்கிறார் ஒருத்தர் வந்து சௌத்ரி முகமது அலின்னு ஒரு முஸ்லீம் எச் எம் பட்டேல்ங்கிறது ஒரு இந்து இவர் ரெண்டு பேர்த்தையும் நியமித்து உங்க ரெண்டு பேருடைய வேலை இது எப்படி எப்படி பிரிக்கிறது என்னென்னத்தை பிரிக்கிறது அப்படிங்கிறத நீங்க ஃபார்மேஷனுக்கு கொண்டுட்டு வாங்க ஒரு வடிவத்துக்கு கொண்டுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேர்த்துக்கும் பொறுப்பு கொடுத்துடுறார் இந்த ரெண்டு பேரும் கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்ட மாதிரி வந்து பாக்குறாங்க ஒண்ணுமே புரியல உங்களுக்கு எதை எதை எப்படி பிரிக்கிறது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு முன் வடிவம் இருந்திருக்கணும் எங்கேயாவது நடைபெற்ற ஒரு சம்பவம் முன்னால இருக்குது அப்படின்னா அது மாதிரி ஃபாலோ பண்ண முடியும் இப்ப இவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல எந்தெந்த பகுதியை பிரிக்கிறது எப்படி பிரிக்கிறது எந்த அரசு அலுவலகத்தை பிரிக்கிறது எவ்வளவு ரூபாயை பிரிக்கிறது நகையை எப்படி பிரிக்கிறது இருப்பை எப்படி பிரிக்கிறது கடனை எப்படி பிரிக்கிறது ஒண்ணுமே புரியாம என்ன பண்ணிட்டாங்க திகைச்சு போய் நின்றாங்க மவுன் பேட்டன் என்ன பண்ணாரு ரெண்டு பேர்த்தையும் பிடிச்சி ஒரு ரூம்குள்ள போட்டு பூட்டி நீங்க முடிவு எடுத்துக்கிட்டு வெளியே வாங்கன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு ரெண்டு பேர்த்தையும் ரூம்ல போட்டு அடைச்சாச்சு ஏதாவது ஒரு முடிவு பண்ணிட்டு வெளியில வாங்க செட்டில்மெண்ட் ஆனா நீங்க கொடுக்கறது தான் இறுதியான அறிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாரு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பேரும் என்ன முடிவுக்கு வர்றாங்க ஒவ்வொரு வடிவத்துக்கு கொண்டுட்டு வந்துருவோம் எதை எதை முதல்ல வந்துட்டு நம்ம பங்கு வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வடிவத்துக்கு கொண்டுட்டு வந்துடும் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க அதுல முதல்ல வந்து பேங்க்ல இருக்கிற ரொக்க பணம் கேஷ் இருக்கு பாருங்க அது அதுக்கப்புறம் அரசு கஜானால இருக்கக்கூடிய விஷயம் அப்புறமா தங்க கட்டி பழைய நோட்டு பழைய ஸ்டாம்பு எல்லாத்தையும் கணக்கு போடுறாங்க அதுக்கு அடுத்தது ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியாளருக்கும் தகவல் கொடுக்குறாங்க உங்கள்கிட்ட என்னென்ன இருக்குது மிச்ச மீதி உடஞ்சது பிஞ்சு போனது அந்து போனது என்ன இருக்குது எல்லாத்தையும் கணக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் கணக்கு வருது எங்கேயோ ஒரு மூளையில இருப்பாரு அன்னைக்கு இருக்கிறதுல இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரியா இருக்கிறாங்க கலெக்டர் எல்லாம் ஒவ்வொரு ஏரியா ஒரு ஒண்ணு காட்டுல இருக்கும் ஒண்ணு மலையில இருக்கும் அந்த ஏரியால இருக்கிற பழைய ஸ்டாம்பு பிஞ்சு போன நோட்டு ஆஹ் அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் நெஞ்ச சில்லற காசு எல்லாத்தையும் கணக்கு போட்டாங்க கணக்கு போட்டு ஒரு ஏதோ அறகுறையா ஒரு முடிவுக்கு வந்து என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு பேத்துக்கு இடையிலயே இது ஒரு செட்டில்மெண்ட்டுக்கு வருது என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அசைகிற சொத்து இருக்கு பாருங்க அசைகிற சொத்துல எண்பது சதவிகிதம் இந்தியாவுக்கு இருபது சதவிகிதம் பாகிஸ்தானுக்கு இப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க அசைகிற சொத்துல எண்பது சதவிகிதம் இந்தியாவுக்கு இருபது சதவிகிதம் பாகிஸ்தானுக்கு ஆச்சா அடுத்ததாக வங்கி பணம் சேமிப்பு எல்லாம் இருக்கு பாருங்க பேங்க்ல இருக்கிற கேஷ் ரிசர்வ் அவங்களுடைய சொத்து அந்த சேமிப்பு இருக்குது பாருங்க அதுல எல்லாம் பதினேழரை சதம் பாகிஸ்தானுக்கு என்ன டோட்டல் இருக்குதோ எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி அதுல பதினேழரை விழுக்காடு பதினேழரை சதம் பாகிஸ்தானுக்கு கொடுத்துடுறது ஆனா அதுக்கு பகரமா மொத்த கடன் இருக்கு பாருங்க எந்த கடன் பிரிட்டிஷ்காரன் ஐநூறு கோடி ரூபாயை சுமத்தினா பாருங்க ஐநூறு கோடி ரூபாயை சுமத்தி தானே விடுதலை கொடுக்கறதுக்கு முன் வந்தான் அந்த ஐநூறு கோடி ரூபாயில பதினேழரை விழுக்காடு பாகிஸ்தானுக்கு சொத்துல அதாவது இருக்கக்கூடிய சேமிப்பு கேஷ்ல பதினேழரை விழுக்காடு பாகிஸ்தானுக்கு கொடுத்துட்டு கடன்ல பதினேழரை விழுக்காடும் நீங்க ஒத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செட்டில்மெண்ட் முடிஞ்சு இப்படி எல்லா ஒண்ணு ஒண்ணுக்கா கொண்டுட்டு வர்றாங்க கடுமையான பிரச்சனை நடக்குது அதாவது எப்படின்னா ஒவ்வொரு மாவட்ட அலுவலக
மேச விளக்கு இருபது தட்டச்சு டைப் ரைட்டிங் மிஷின் நூத்தி எழுபது விசிறி நூத்தி இருபது இதை போட்டு ஆளுக்கு இவ்வளவு உனக்கு இவ்வளவு உனக்கு இவ்வளவு இப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை பிரிக்கிறது அதே அதே மாதிரி என்னென்ன அளவுக்கு எல்லாம் பாத்ரூம்ல இருக்கிற ஜக்கு அதை கூட விட மாட்டேன் பங்கு வைக்கிறதுல சண்டை பங்காளி சண்டை அதுல உனக்கு எனக்கு அப்படிங்கிற அந்த சண்டை வேற இப்படி அற்பத்தனமான பிரிவினைகள் இப்ப இந்த பிரிவினையில பாருங்க ஒவ்வொரு இடத்துல நடந்த சம்பவத்தை படிக்கும் போது நமக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் வேடிக்கையாவும் இருக்குது அட இப்படி இல்லாம நடந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி லாகூர்ல ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நடந்துச்சான் என்ன சொல்றாங்கன்னா பேட்ரிக் ரிச்சுங்கிற ஒரு காவல்துறை அதிகாரி தான் அதுக்கு பொறுப்பு லாகூர்ல இருக்கக்கூடிய போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு பொறுப்பு இப்ப அவருக்கு கீழே நிறைய துணை அதிகாரிகள் இருந்திருக்கிறாங்க துணை அதிக அதிகாரிகள் வந்துட்டு பாகிஸ்தானுக்கு பாகிஸ்தான்ல தங்கக்கூடியவர்களும் இருந்திருக்கிறாங்க பிரிஞ்சு இந்தியாவுக்கு போகக்கூடிய மக்களும் அங்க இருந்திருக்கிறாங்க அப்ப இது இப்ப அவருக்கு வந்துட்டு பொறுப்பு நீ இதை வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருக்கிறத பிரிச்சு கொடுக்கணும் எப்படி பிரிக்கிறாரு மொத்தம் லத்தி எத்தனை இருக்குன்னு என்றாரு அப்புறம் துப்பாக்கி எத்தனை இருக்குது குண்டு துப்பாக்கியில போடுற ரவ குண்டு எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு என்றாரு போலீஸ்காரர் போற தொப்பி எத்தனை இருக்குது பூட்ஸ் எத்தனை இருக்கு சாக்ஸ் எத்தனை இருக்குது என இது எல்லாத்தையும் பிரிச்சு கொடுத்துடுறாரு இந்தாப்பா உனக்கு இத்தனை எனக்கு இத்தனை அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சு கொடுத்துடுறாரு இப்ப அந்த அந்த நேரத்துல வந்துட்டு அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயே அந்த மார்ச் ஃபாஸ்ட் பண்ணுவாங்கல்ல போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அந்த போலீஸ்கார் அவங்க மார்ச் ஃபாஸ்ட் பண்ற ட்ரம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஏன்னா வெள்ளையர்கள் பழக்கம் இல்ல இல்லையா அப்ப அந்த ட்ரம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ட்ரம்ஸ் வந்த உடனேயும் இவருக்கு குழம்பி போயிடுறாரு பேட்ரிக் ரிச்சுங்கிற அந்த போலீஸ் அதிகாரி இது எப்படி நான் பிரிச்சு கொடுக்கறது அப்படின்னு பார்த்தாரு உட்காந்து உட்காந்து யோசனை பண்ணி பார்த்திருக்கிறாரு அவருக்கு ஒண்ணுமே மண்டையில ஓடல ரெண்டு பேர்த்தையும் கூட்டுறாரு இங்கவா நீ அடிக்கிற மோலத்தை நீ எடுத்துக்க குச்ச நீ எடுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சு கொடுத்துருக்காரு அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் அவனால ஒண்ணும் பண்ண முடியல வயலின் ரிஞ்சுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த வயலின் வாசிப்பாங்கல்ல அத இந்த இந்த சைடு வச்சு வாசிக்கிறத நீ எடுத்துக்க அந்த இழுக்கிறது இருக்கு பாருங்க அதை நீ எடுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சு கொடுத்துருக்காரு இது அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நடந்தது வரலாற்றுல பதிவா இருக்குது ஆச்சா இது ஒரு சம்பவம் ஆச்சா இன்னொரு சம்பவம் ரொம்ப பாருங்க இதெல்லாம் வந்து எவ்வளவு எவ்வளவு வேடிக்கையா இருக்குது பாருங்க எப்படி பிரிச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது அந்த நேரத்துல அவங்களுக்கு வந்துட்டு அது சீரியஸா தெரிஞ்சிருக்கலாம் நமக்குள்ள பங்க நம்ம வாங்காம போயிடக்கூடாது அது ஒரு குச்சியா இருந்தாலும் சரி ஒரு தீக்குச்சியா இருந்தாலும் சரி நம்ம அப்பிட்டு போகணும் நம்ம அதை பறிச்சுக்கிட்டு போகணும் அப்படிங்கறதுல அவங்க உறுதியா இருந்திருக்கலாம் பிற்காலத்துல அதையெல்லாம் படிக்கிற நமக்கு என்னடா இது இவ்வளவு அசிங்கமா நடந்திருக்கானோ அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியுது இன்னொரு சம்பவம் நடந்துச்சான் பாருங்க டெல்லியில வந்துட்டு அந்த ஒரு அந்த வைஸ்ராய் மாளிகை இருக்கு பாருங்க அந்த வைஸ்ராய் மாளிகையில அந்த சராட்டு வண்டி இருக்கும் இந்த குதிரையில போவாங்க இல்லையா அந்த அந்த காலத்து ராஜாக்கள் எல்லாம் குதிரையில போறக்கூடிய சராட்டு வண்டி அந்த சராட்டு வண்டி பாத்தீங்கன்னா தங்கத்துல ஆனது தங்க முழுக்க முழுக்க தங்கம் வெள்ளி இது ரெண்டுலயே செய்யப்பட்ட சராட்டு வண்டி அது வந்து அதுல வந்து அந்த லைட் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க டூம் லைட் அதுக்கு மேல எல்லாம் அந்த வைர கற்கள் எல்லாம் பொறிக்கப்பட்டிருக்குமா இது இந்த வைசராய் மட்டும் போவார் ரெண்டாவது வெளிநாட்டுல இருந்து யாராவது தூதர்கள் வந்தாங்க இல்ல பிரிட்டிஷ் ராஜா எதுவும் வந்தாருன்னு சொன்னா அவங்களை கூட்டிட்டு போறதுக்கு அந்த சராட்டு வண்டியை வச்சிருந்தாங்க இப்ப இந்த சராட்டு வண்டியை பிரிக்கணும் எப்படி பிரிக்கிறது அப்படின்ட்டு அதுல பெரிய சண்டே வருது ஒண்ணுமே புரியல அவங்களுக்கு இது எப்படி பிரிச்சு கொடுக்குறது இதை பிரிச்சா ஒண்ணும் இல்லாம போயிடும் வேல்யூ இல்லாம போயிடும் பீஸ் பீஸா தகடை பிரிச்சீங்கன்னா தங்க தகடை பிரிப்பாங்க வெள்ளி தகடை பிரிப்பாங்க வண்டி இல்லாம அக்கக்கா போயிடும் அதனால இதை பிரிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க சரி அப்ப என்ன பண்றது அப்படின்டா அந்த குதிரை படைக்கு அதாவது அந்த பட அந்த சராட்டு வண்டி போகும் அதுக்கு பின்னால குதிரை வீரர்கள் இன்னைக்கு அப்படித்தான் இருக்குது இப்ப இந்த ஜனாதிபதி ராஷ்டிரபதி பவுன் இருக்கு பாருங்க அதுக்கு வந்து வெளிநாட்டு தூதர்கள் யாரா வந்தாங்கன்னு சொன்னா அந்த பாரம்பரியம் மிக்க அந்த குதிரை வண்டி முன்னால போகும் பின்னால வந்து குதிரை வீரர்கள் போறத நீங்க டிவில எல்லாம் பாத்துருப்போம் அப்ப அன்னைக்கு வெள்ளைக்காரன் காட்டி காட்டி அதை காட்டின நடைமுறை அது அதே அந்த வண்டி தான் வந்துட்டு அன்னைக்கு இருந்தது இப்ப இன்னைக்கு வேற வண்டி மாத்தி இருப்பாங்க அன்னைக்கு இருந்த அந்த வண்டியை எப்படி பிரிக்கிறது அப்படிங்கிறது பிரச்சனை அப்ப அந்த குதிரை படை வீரர்களுடைய கமாண்டர் ரெண்டு பேர்த்தையும் கூப்பிடுறாங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் கூப்பிட்டு அதுல ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானுடைய புதிய பாகிஸ்தானுக்கு போறவர் அங்க இருந்து டிரான்ஸ்பர் ஆக போறாரு அவர் வந்துட்டு புதிய மெய்காப்பாளர் யாக்குப் கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டான் அவர் இருக்கிறாரு ஆஹ் இந்தியாவில இருக்கிறது கோவிந்த் சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு இப்ப இந்த யாக்குப் பட்டா யாக்குப் கானையும் கோவிந்த் சிங்கையும் ரெண்டு பேர்த்தையும் கூப்பிட்டு அந்த சராட்டு வண்டி நிக்குது இப்ப இது யாருக்குங்கிறது முடிவு பண்ணணும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வெள்ளை
இது சத்தம் வராது ரெண்டு பேர்த்தையும் கூப்பிட்டு சொல்றான் ஹாரனை பிரிச்சுட்டோம்னா சத்தம் வராது அதனால இதை வந்து உனக்கு கொடுத்தா இவர் சண்டைக்கு வருவார் இவருக்கு கொடுத்தா நீ சண்டைக்கு வருவார் இதனால என்ன பண்ணுவோம் பேசாம நான் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஹாரனை தூக்கி இவர் பயில போட்டுக்கிட்டு இவர் போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரச்சனை வருது பாருங்க இப்படி அதாவது இந்த என்னென்னவெல்லாம் சம்பவம் நடந்துச்சு அந்த இந்த பிரிவினையில என்னென்னலாம் சிக்கல் நடந்துச்சுங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சாம்பிள் இந்த ரூபா இருக்கு பாருங்க இப்ப நம்ம இந்தியன் ருபீஸ் வச்சிருக்கிறோம் இப்ப திடீர்னு பிரியுத நாடு பிரியுத அவங்கள்ட்டையும் அவங்கள இது வரைக்கும் அதைத்தானே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க பாகிஸ்தான் பகுதியில் இருக்கிறவங்களும் இதைத்தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்ப ரூபாயை உடனே அச்சடிக்கிறான் தான் அவன் அச்சடிக்கிற மிஷினும் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது இப்போதைக்கு என்ன பண்றது அப்படின்ட்டு அதுல பெரிய சிக்கல் வருது ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுக்கு மேல அங்க செல்லுபடி ஆகாத இல்ல அங்க இருக்கிறவங்க இங்க வந்து அதை பயன்படுத்த இங்க வரவும் முடியாது இப்ப அதுக்கு என்ன வழி பண்றது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது என்ன பண்றாங்க ஒருத்தர் ஐடியா கொடுத்துருக்காரு பேசாம அவங்கள்ட்ட இருந்து கொஞ்சம் நோட்டை வாங்கிக்கிருவோம் நோட்டை வாங்கி அதை பாகிஸ்தான் ஒரு ரப்பர் ஸ்டாம்பு குத்திருவோம் ரப்பர் ஸ்டாம்பு இந்தியா நோட்ல பாகிஸ்தான் ஒரு ரப்பர் ஸ்டாம்பு குத்தி அதுதான் அன்னைக்கு நடைமுறையில் இருந்திருக்குது பாகிஸ்தான் ஃபுல்லா அவங்க புதுசா நோட்டை அடிச்சு அதுக்கான ஏற்பாடெல்லாம் செஞ்சு நோட்டை அடிச்சு வெளியில வர்ற வரைக்கும் பாகிஸ்தான் சீல் அடிச்ச இந்தியன் ருபீஸ் தான் அங்க வந்துட்டு புழக்கத்துல இருந்திருக்குது இந்த மாதிரி இது ஒரு சம்பவம் அடுத்ததாக இப்படி ஒன்னு ஒண்ணுலயும் பிரச்சனை வருது அப்ப இன்னொரு தரப்பு அங்கிருந்து அந்த முகலாய மன்னர்களுடைய அந்த வாரிசுகள் இருக்கிறாங்க பாருங்க உயர்த்தட்டு வர்க்கம்னு தங்களையே சொல்லிக்கிடுவாங்க முஸ்லீம்கள்லயே முக்காவாசி அவங்க தான் பிரிஞ்சு போனது நாங்க தான் உயர்த்தட்டு ஆண்ட பரம்பரை முகலாய மன்னர்களுடைய வாரிசுகள் அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க எல்லாரும் ஒன்னு கூடி மவுண்ட் பேட்டனுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறாங்க எங்களுடைய ஆட்சியாளர்ல எங்களுடைய பரம்பரையில வந்தவர்கள் எங்களுடைய பாதுஷா கட்டின மிக முக்கியமான இடமான தாஜ்மஹால் அங்கே இருக்கிறது தாஜ்மஹாலே நீங்க எங்கள்ட்ட தந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கடிதம் எழுதுறாங்க சரி எப்படி நீங்க எடுத்துட்டு போவீங்க அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி கேட்க சொல்றாங்க நாங்க ஒவ்வொரு செங்கலா பேத்து அதை கப்பல்ல வச்சு கொண்டுட்டு போய் நாங்க அங்க கட்டிப்போம் அதனால எங்களுக்கு சொந்தமான தாஜ்மஹால நீங்க திருப்பி தந்துடணும் அப்படின்ட்டு அவங்க கடிதம் எழுதுறாங்க இப்படி பல்வேறு வகைகளிலும் இந்த 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 புறத்தில் இருந்து அங் அங்கே அதாவது இந்தியாவிற்கு புலம்பெயர்ந்து வந்த ம மக்களிடம் இருந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய சொத்துக்கள் எங்களுக்கு வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளும் இங்கே இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களை அவர்கள் கேட்பதுமாக குழப்பமான குழப்பம் பெரிய குழப்பம் ஆக உலகத்தில் எங்குமே இதுவரைக்கும் நடக்காத ஒரு சம்பவம் இந்தியாவிலே இந்திய மண்ணிலே ஒருங்கிணைந்த இந்திய நிலப்பரப்பிலே நடக்கின்ற நேரத்தில் எந்த ஒரு வழிகாட்டுதலும் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் இதை எப்படி பிரித்து கொடுப்பது என்பதிலே ஏற்பட்ட குழப்பங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் வெடித்தது இறுதியாக இராணுவத்தை பிரிப்பது என்கின்ற ஒரு நிலை வருகிறது அப்படி வருகின்ற போது மூன்றில் ஒரு பங்கு பாகிஸ்தானுக்கும் பாக்கி இந்தியாவிற்கும் பனிரெண்டு லட்சம் இராணுவ வீரர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க அன்னைக்கு அப்ப பனிரெண்டு லட்சம் இராணுவ வீரர்கள்ல மூன்றில் ஒரு பங்கு பாகிஸ்தானுக்கு பாக்கி இங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பிரிச்சு கொடுத்திருக்கிறாங்க அதுலயுமே வந்துட்டு அவங்க முதல்ல ஆப்ஷன் கேட்டிருக்கிறாங்க யாரெல்லாம் வந்துட்டு பாகிஸ்தானுக்கு போக விரும்புகிறீர்கள் அப்படிங்கறது ஆப்ஷன் கேட்டிருக்கிறாங்க அதுல வந்துட்டு ஏறக்குறைய அந்த அந்த பகுதியில பிரித்து போகின்ற பகுதியில் இருந்தவர்கள் நாங்க போறோம்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த பார்டர்ல இருந்தாங்க பாருங்க இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டர்ல இருந்தான் பாருங்க அவனுக்கு வந்து அவன் பெரிய சிக்கலை சந்திச்சான் ஏன்னா இந்த பக்கம் அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடியவ நான் போகலன்னு சொல்லும் போது அவனை சந்தேக கண் கொண்டு பார்த்தார்கள் ஆக இந்த எல்லை மாகாணத்தில் எல்லை ஓரத்தில் இருந்த மக்கள் தான் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய சோதனைகளையும் வேதனைகளையும் அனுபவித்திருக்கிறார்கள் அவ்வளவு பெரிய குடும்பம் அவங்களுக்கு நடந்திருக்குது ஏன்னா நம்பகத்தன்மை போயிடுச்சு இவ வந்துட்டு அந்த சைடு சப்போர்ட்டா இருப்பானோ அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க மேல சந்தேக கண் கொண்டு பார்த்தது மிகப்பெரிய சோதனைகளை அவர்கள் அனுபவித்தார்கள் அது வரைக்கும் அரசு வேலைகளில் இருந்து நல்ல முறையில தங்கள் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருந்தவர்கள் அதிகார மட்டத்திலே நடைபெற்ற இத்தகைய அதிகார அது அதிகார பகிர்வின் காரணமாக அதிகார மட்டத்திலே நடைபெற்ற போட்டியின் காரணமாக ஏற்பட்ட சிக்கலை இந்த பாமர மக்கள் சந்தித்தார்கள் எதுவுமே அறியாத இந்த பாமர மக்கள் சந்தித்தார்கள் இறுதியாக சர் சிரில் ராட்லிஃப் என்கின்ற ஒரு வெள்ளிய வழக்கறிஞர் இங்கிலாந்தில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்டு அவர் வந்து இந்த பார்டரை டிசைன் பண்றார் எந்தெந்த பகுதிகளில் எப்படி கோடு போடணும் மேப்பை வச்சு இங்கிலாந்துலே அங்கே மேப்பை வச்சு கோடு போட்டு கொண்டுட்டு வந்துடுறார் அவர் அதான் சார் ரிச்சர்ட் சிரில் ரட்லிஃப் என்கின்ற அவருடைய பெயர் ஒரு பெரிய வழக்கறிஞர் அவர் தான் அந்த வந்து பார்டரை வந்து வடிவமைச்சு கொடுக்குறாரு இன்னைய வரைக்கும் சென்டர் நடந்துகிட்டு இருக்காது வேற விஷயம் அது பின்னால் வரும் நம்ம அந்த பார்டரை வடிவமைத்து கொடுத்தது அந்த
சுதந்திர அதாவது இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் கொடுக்கின்றோம் என்கின்ற பெயரிலே வல்லரசுகள் செய்த மிகப்பெரிய சதியினுடைய விளைவுகள் இவை அனைத்தும் ஒரே மக்களாக இருந்த இருந்தவர்களை தங்களுடைய சுயநலத்திற்காக பிரிட்டிஷ்காரருடைய சுயநலத்திற்காக பிராந்திய உணர்வுகளையும் மத உணர்வுகளையும் தூண்டிவிட்டு அவர்களிடையே மோத செய்து டிவைடிங் டிவைட் அண்ட் ரூல் என்ற பாலிசியின் காரணமாக பிரித்தாளக்கூடிய சதியின் காரணமாக தங்களுக்கு இரண்டு நாடுகள் கிடைக்கின்றது தங்களுடைய பொருட்களை விற்பதற்கு தங்களுடைய அடிமைகளாக பணியாற்றுவதற்கு இரண்டு நாட்கள் இரண்டு நாடுகள் கிடைக்கின்றது என்கின்ற அடிப்படையிலே இந்த வெள்ளை அரசு செய்த சதியின் காரணமாகத்தான் இவ்வளவு பெரிய சோக சம்பவங்கள் வரலாற்றிலே எங்குமே நடைபெற்றாத ஒரு கொடுமை அந்த மண்ணிலே நடைபெற்றது இன்று வரைக்கும் அதனுடைய வடுக்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் அவர் பிரித்தார் பாருங்க இந்த சிறில் ரெட்லிஃப் என்பவர் அவர் வந்து அந்த பார்டரை பிரிச்சு டிசைன் பண்ணார் மேப்பை டிசைன் பண்ணார் அப்படி பிரிக்கின்ற நேரத்தில் முதல்ல பாக பிரிவினையில ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு அது ஒரு மாதிரியா முடிஞ்சு முடிவுக்கு வருதுன்னு வச்சுங்களேன் இப்ப அடுத்ததாக மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை இருந்தது சிஎம்என் வெளியீடுகளான அறிவு நூல்கள் மற்றும் விசிடிக்கள் சச்சார் கமிஷன் அறிக்கை வக்ஃபு சொத்துக்களை மீட்போம் ஈரான் அமெரிக்காவின் சதி மாவீரர்களை உருவாக்கிய மதரசாக்கள் மாமன்னர் அவுரங்கசீப் டாக்டர் அம்பேத்கரும் முஸ்லீம்களும் ஒளியட்டும் வெளிநாட்டு மோகம் ஸ்பெயினில் இஸ்லாம் வரலாற்று ஆவணப்படம் பேராசிரியர் பெரியார்தாசன் முழங்கிய முகலாயர்களின் ஆட்சி முறைகள் நாஞ்சில் சம்பத்தின் மாவீரன் திப்பு சுல்தான் மற்றும் பல அறிவு நூல்கள் கல்வி நூல்கள் கிடைக்கும் இடம் சி எம் என் புதிய எண் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பழைய எண் அறுபத்தி நான்கு தம்புச்செட்டி தெரு சென்னை ஒன்று வரலாறுகளை திருப்பி எழுதுவது பள்ளி பாட புத்தகங்களை திருப்பி எழுதக்கூடிய சூழல் நிலவுகிறது ஒரு செய்தியை முன்னாள் ஆண்ட மன்னர்களுடைய செய்திகளை பற்றி தவறான செய்தி ஒரு இடத்தில் இடம்பெறுமையானால் அது தவறு என்று சொல்வதற்கு சொல்லக்கூடியவன் அந்த வரலாற்று அறிவாற்றலை பெற்றிருக்க வேண்டும் இந்த நாட்டில் பல சமூகங்கள் வாழக்கூடிய இடத்தில் என்னுடைய அடையாளம் இல்லாமல் சென்று விடுவதற்கு நான் அனுமதிக்க கூடாது என் சமூகத்தினுடைய அடையாளங்கள் அழிந்து போவதற்கு நான் அனுமதிக்க கூடாது என்றால் வரலாற்று ஆய்வாளர்களை உருவாக்க வேண்டும் அவர்கள் இந்த பழைய வரலாறுகள் எல்லாம் தோன்றி துருவி எடுக்க வேண்டும் ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆர்கியால் தொல்பொருள் ஆய்வாளர்களை உருவாக்க வேண்டும் ஓலைச்சுவடிகளை படிக்கக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர்களை உருவாக்க வேண்டும் கல்வெட்டுகளை படிக்கக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர்களை உருவாக்க வேண்டும் தமிழகம் முழுவதும் கல்வி விழிப்புணர்வு மாநாடு மற்றும் கருத்தரங்கம் காவல்துறை நீதித்துறை நிர்வாகத்துறை குறித்த வழிகாட்டி முகாம்கள் வரலாற்று ஆய்வு மையம் சட்ட விழிப்புணர்வு மையம் என்று முஸ்லிம் சமூகத்தின் கல்வி மற்றும் சமூக மேன்மைக்காகவே உழைத்து வரும் சமூக நீதி அறக்கட்டளைக்கு உங்களால் இயன்ற அளவு உதவிடுவீர் டிடி அல்லது செக் சமூக நீதி அறக்கட்டளை என்ற பெயரில் எடுத்து அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சமூக நீதி அறக்கட்டளை நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பார் அறுபத்தி நான்கு தம்புச்செட்டி தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று தொலைபேசி ஒன்பது மூன்று எட்டு இரண்டு ஒன்று ஐந்து ஐந்து ஏழு எட்டு பூஜ்ஜியம் இப்ப நாடு விடுதலைக்கு விடுதலை கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதனால் வந்துட்டு பல விஷயங்கள் அதற்காகவே செயலாற்ற வேண்டும் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சட்ட திட்டங்களை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் அதற்கான அரசியல் சாசன சட்டம் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும் பிறகு அதுக்கான வேலைகள் ஒரு பக்கம் நடைபெற்று வருகிறது அதனை தொடர்ந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அன்றைக்கு இருந்த இந்திய நிலப்பரப்பு ஒருங்கிணைந்த இந்திய நிலப்பரப்பு முழுவதும் ஏறக்குறைய ஐநூத்தி அறுபத்தி ஐந்து சுயேச்சையான சமஸ்தானங்கள் இருந்தது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அன்றைக்கு ஒருங்கிணைந்த நிலப்பரப்பில் ஐநூத்தி அறுபத்தி ஐந்து சுயேச்சையான சமஸ்தானங்கள் சின்ன சின்ன சமஸ்தானங்களாகவும் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய சமஸ்தானங்களாகவும் ஐநூத்தி அறுபத்தஞ்சு சமஸ்தானங்கள் இந்தியா முழுவதும் இருந்தது நீங்க உதாரணத்துக்கு பாக்குற அந்த இப்ப நம்ம ராமநாதபுரம் சமஸ்தானம் இருந்துச்சு புதுக்கோட்டை சமஸ்தானம் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி இந்தியா முழுவதும் இருந்துச்சு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் சுற்றளவு ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு ஒரு சமஸ்தானம் இருபது கிலோமீட்டருக்கு ஒரு சமஸ்தானம் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்கு ஒரு சமஸ்தானம் இப்படி குட்டி குட்டி ராஜா இந்த குட்டி குட்டி ராஜாக்களாக ஏறக்குறைய மொத்தமாக ஐநூத்தி அறுபத்தி ஐந்து சமஸ்தானங்கள் இருந்துச்சு இப்ப இந்த ஆளாளுக்கு ஒரு சட்டத்தை வச்சுக்கிட்டு ஆளாளுக்கு ஒரு நடைமுறையை வச்சுக்கிட்டு அங்க அவங்க அவங்க ராஜ்யமா இருந்துட்டு இருந்துச்சு அப்ப இது எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைக்கணும் இந்தியன் யூனியன்ல இந்தியன் யூனியன்ல இது எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைக்கணும் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையா வடிவமைச்சிச்சு ஒவ்வொரு பிரச்சனையா சார்ட் அவுட் பண்ணிக்கிட்டே வர்றாங்க இப்ப இந்த சமஸ்தானங்களை இணைப்பது என்கின்ற விஷயத்தில் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக அது உருவெடுத்தது காரணம் ஒவ்வொரு ராஜா ஒரு சில ராஜா சொல்றாங்க நாங்க இந்தியாவோட இணையறதுக்கு விருப்பம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில ராஜா சொல்றாங்க ஏன் மண்ணை நான் தான் ஆளுவேன் அதெல்லாம் நான் ஒரு காலமும் நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் எந்த நாட்டோட நான் இணைய மாட்டேன் அப்படின்ட்டு ஒரு சில பேர் கொஞ்சம்
ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா ஒவ்வொரு ராஜாட்டையா பேசி ஒவ்வொரு குட்டி குட்டி சமஸ்தானங்கள் எல்லாத்தையும் பேசி ஒன்னு ஒன்னா கொண்டுட்டு வர்றாங்க பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனை இல்ல வந்துடுறாங்க ஒரு சில பேத்துக்கு வந்துட்டு முரண்டு பிடிக்கிறாங்க இல்ல நாங்க சேர மாட்டோம் இந்தியாவோட இந்திய நாங்க சேர மாட்டோம் நாங்க தனிச்சு தான் இருப்போம் அப்படின்ட்டு பிரச்சனை பண்ற நேரத்துல அவங்களுக்கு ஆசை வார்த்தை காட்டி இல்ல உங்களுடைய அந்த அந்த அதிகாரம் எல்லாம் எந்த வகையிலும் பறி போயிடாது நீங்க முன்னால இருந்து எப்படி இருந்தீங்களோ அந்த மாதிரி இருக்கலாம் உங்களுக்கு மன்னருக்கான மானியம் வழங்கப்படும் அப்பதான் சொல்றாங்க மன்னர் மானியம் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அதனால நீங்க அதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது உங்களுடைய அரசியல் சாசன சட்டத்தை மட்டும் இந்திய அரசியல் சாசன சட்டத்தோடு இணைத்து விடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஆசை வார்த்தை கட்டி ஒண்ணு ஒண்ணா இணைச்சிட்டு வர்றாங்க ஒரு சில பேர் இதோட நம்ம வாழ்க்கையெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நொந்து நூலாயி கையெழுத்து போட்டுருக்கிறாங்க ஒரு சில பேர் கையெழுத்து போட்டதோட ஹார்ட் அட்டாக் வந்து மண்டையும் போட்டுருக்கிறாங்க ஒரு சில பேர் தற்கொலை பண்ணிருக்கிறாங்க இப்படி பல சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு இந்த ராஜாக்கள்லயே அப்ப ஐநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு சமஸ்தானங்கள் இருந்த நேரத்துல ஐநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு சமஸ்தானங்கள் வரைக்கும் எந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி பண்ணி ஒரு அளவு கொண்டு வந்து கையெழுத்து போட்டு வாங்கிட்டாங்க டாக்குமெண்ட்ல ஒப்பந்தத்துல கையெழுத்து போட்டு வாங்கிட்டாங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டாங்க மூணே மூணு ஐநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல ஐநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு சரியாயிடுச்சு மூணே மூணு சமஸ்தானம் மட்டும் பிரச்சனையா இருக்கு இப்ப நம்ம பார்க்க போறது இந்த மூணு சமஸ்தானம் இந்த மூணு சமஸ்தானத்துல கூட ரெண்ட ஒரு அளவுக்கு பிரச்சனைக்கு அப்புறம் சரி பண்ணிட்டா கூட ஒன் ஒரு சமஸ்தானத்தில் ஏற்பட ஏற்பட்ட பிரச்சனை இன்றைக்கு இந்தியா பாகிஸ்தான் என்கின்ற இந்த இரு நாடுகளுக்கும் இந்தியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் என்கின்ற இரு நாடுகளுக்கும் மிகப்பெரிய தலைவலியாக இன்றளவுக்கும் இருந்து வருகிறது இந்த நிமிடம் வரைக்கும் இருந்து வருகிறது அந்த ஒரு சமஸ்தானத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை அன்றே தீர்த்திருக்க வேண்டிய அந்த பிரச்சனையை அதை தீர்க்கப்படாமல் வளர விட்டதனுடைய விளைவாக இன்றளவுக்கும் ஒட்டுமொத்த இந்திய சமூகமும் பாகிஸ்தான் சமூகம் பங்களாதேஷ் எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனை பல்வேறு வடிவங்களிலே வந்து கொண்டிருக்கிறது அதை நான் அதைத்தான் நம்ம விரிவா பார்க்க போறோம் அப்ப இந்த மூணு சமஸ்தானம் இருக்கு பாருங்க இந்த மூணு சமஸ்தானத்துல முதலாவதாக நம்ம பார்க்க போறது ஹைதராபாத் சமஸ்தானம் அந்த ஹைதராபாத் நிஜாம பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்ம வெளிப்படையோட சொல்லுவோம் யாரையாவது பெரிய ஆளை பத்தி சொன்னோமா அவர் என்ன ஹைதராபாத் நிஜாம் பரம்பரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அப்ப ஹைதராபாத் நிஜாம் என்பது உலகத்தினுடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலிலே எடுக்கப்பட்ட டைம்ஸ் ஆஃப் டைம்ஸ் பத்திரிகை வெளியிட்ட ஒரு அட்டை படத்தில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல அமெரிக்காவில இருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த டைம்ஸ் பத்திரிகை வெளியிட்ட அட்டை படத்தில் உஸ்மான் ஹைதராபாத் நிஜாம் உஸ்மானுடைய படத்தை போட்டு உலகத்தினுடைய நம்பர் ஒன் பணக்காரர் இன்னைக்கு பில்கேட்ஸ் இருக்கிறாரு பாருங்க அந்த மாதிரி அன்னைக்கு ஹைதராபாத் நிஜாம் தான் உலகத்தினுடைய நம்பர் ஒன் பணக்காரர் அவர்கிட்ட தான் அந்த கோஹினூர் வைரம் இருந்துச்சு இன்னைக்கு கொள்ளை அடிச்சுட்டு போய் பிரிட்டன் லண்டன்ல வச்சிருக்காங்களே இந்த வைரம் எல்லாம் எங்க இருந்துச்சு ஹைதராபாத் நிஜாம்ட்ட ஆஹ் அந்த புறத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் அவருடைய மனைவிமார்கள் இப்படி ஆள் வந்துட்டு இந்த விஷயங்கள்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை மேற்கொண்டவராக இருந்து வந்தார் ஹைதராபாத் நிஜாம் அது ஒரு சுயேட்சையான சமஸ்தானம் அந்த சமஸ்தானத்தை நாடு பிளவுக்கு பிறகு பாகிஸ்தான் பிரிஞ்சிடுச்சு பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்கள்ட்ட கேட்கிறாங்க நீங்க வந்து இந்தியாவோட தான் இணையணும் ஏன்னு சொன்னா அது வந்து தென்னகத்துல இருக்குது ஹைதராபாத்ல இருக்குது இப்ப பாகிஸ்தானுக்கும் ஹைதராபாத்துக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாது புவியியல் சம்பந்தம் கூட கிடையாது சரி ஒரு ஓரத்துல இருக்குதுண்டா கூட அவங்க கன்சிடர் பண்ணலாம் புவியியல் சம்பந்தம் கூட கிடையாது அது வந்து இங்க ஹைதராபாத் வந்துட்டு தென்னகத்துல இருக்குது ஆந்திராவில இருக்குது அப்ப நாங்க வந்து இந்தியாவோட சேர மாட்டோம் நாங்க பாகிஸ்தான் கூட தான் சேருவோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த உஸ்மான் ஹைதராபாத் நிஜாம் உஸ்மான் வந்து பிரச்சனை பண்றார் பிரச்சனை பண்ணி அவருடைய அன்றைக்கு படைகளாக இருந்த அந்த ரஜாக்கர்கள் சொல்லுவாங்க ரஜாக்கர்கள் சொல்லி சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து ஏகப்பட்ட அட்டூழியத்தை செய்கிறார்கள் அப்படி செய்கின்ற நேரத்தில் உள் அன்றைக்கு உள்துறை அமைச்சராக இருந்த பட்டேல் அவர்கள் இராணுவத்தை அனுப்புகிறார் இந்திய இராணுவம் செல்கிறது அந்த ரஜாக்கர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் எல்லாவற்றையும் அடக்கி ஹைதராபாத்தையும் இந்திய யூனியனோடு இணைக்கிறார்கள் ஹைதராபாத் இணைஞ்சிருச்சு அது ஒரு பெரிய கதை இருக்குது இன்ஷால் அதை அப்புறம் பார்ப்போம் அது ஒன்னாச்சா அடுத்ததாக ஜுனாகட் என்கின்ற ஒரு சமஸ்தானம் இது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா குஜராத்ல அரபிக் கடலோரம் இருக்குது குஜராத்ல அரபிக் கடலோரம் இந்த ஜுனாகட்ங்கிறது ஒரு சின்ன சமஸ்தானம் அது இருக்குது அதுல எழுபது சதவிகிதம் இந்துக்கள் ராஜா வந்து முஸ்லீம் எப்படி ஹைதராபாத் நிஜாம்ல எழுபது சதவீதம் இந்துக்கள் ராஜா வந்து முஸ்லீமா இருந்தாரோ அதே மாதிரி ஜுனாகட் சமஸ்தானத்துல எழுபது சதவீதம் இந்துக்கள் ராஜா முஸ்லீம் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இப்ப இவர்
அவங்களுடைய ஒப்பந்தத்தில் டீட்ல முதல் ரெண்டு ஒன்னு புவியியல் ரீதியாக ரெண்டாவது அந்த மக்கள் என்ன முடிவெடுக்கிறார்களோ மன்னருடைய முடிவல்ல மக்கள் என்ன முடிவெடுக்கிறார்களோ அந்த மக்களுடைய முடிவுக்கு ஏற்றார் போல நடந்து கொள்வதுங்கிறது தான் அந்த இந்திய அரசனுடைய ஒருங்கிணைக்கின்ற சமஸ்தானங்களை ஒருங்கிணைக்கின்ற இந்திய அரசு அதிகாரிகள் கையில் இருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட் அடிப்படையில்